হ্যালো বন্ধুরা কি খবর সবার গত ভিডিওতে আমরা যে জিনিসটি দেখেছিলাম সেটি ছিল যে একটি গ্রামীণ বসতি এবং একটি নগর বসতির মধ্যে পার্থক্যগুলো কি কি এবং একটি গ্রামীণ বসতিতে আসলে কি কি থাকে এবং একটি নগর বসতিতে আসলে কি কি থাকে আজকে আমরা যে জিনিসটি সম্পর্কে জানবো সেটি হচ্ছে একটি গ্রামীণ বসতির ধরনটা কীরকম হয় এবং সেটার বিন্যাসটা কীরকম হয় জিনিসটা একটু কেমন জানি শোনাচ্ছে তাই না গ্রামীণ বসতির ধরন ও বিন্যাস আসলে তোমরা যদি গ্রামে গিয়ে থাকো তাহলে দেখবে যে গ্রামের যে মানুষগুলো বসবাস করে এক এক জায়গায় এক এক রকম কিংবা তোমরা যদি সিনেমাতে দেখে থাকো দেখবে দেখবে হচ্ছে একটা বাসা অনেক দূরে দূরে এবং সেই বাসার আশেপাশে বিশাল বিশাল জমি রয়েছে এবং আশেপাশে মাইলের পর মাইল জায়গায় আসলে কেউই নেই ঠিক আছে তো সেই জায়গা থেকে তোমরা আমরা যদি একটি গ্রামীণ বসতির যে একটি বিন্যাস করতে যাই তাহলে আমরা মোটামুটি তিনটি জিনিস পাবো একটি হচ্ছে গোষ্ঠীবদ্ধ বা সঙ্গবদ্ধ বসতি দ্বিতীয়টি হচ্ছে বিক্ষিপ্ত বসতি তৃতীয়টি হচ্ছে রৈখিক বসতি একটু ভারী শোনাচ্ছে না একদম ক্লিয়ার করে দিচ্ছি সঙ্গবদ্ধ বসতি বা গোষ্ঠীবদ্ধ বসতি আসলে কি একদম সোজা জিনিস ধরো একটি রাস্তা এই যে দেখো এই যে একটি রাস্তা রয়েছে এখান থেকে শুরু হয়েছে এখানে একটি রাস্তা গিয়েছে এখানে একটি রাস্তা গিয়েছে সেই রাস্তার আশেপাশে অর্থাৎ যে যোগাযোগ ব্যবস্থাটি রয়েছে এর আশেপাশে আসলে অনেকগুলো বাড়ি গড়ে উঠেছে এবং তোমরা যদি গ্রামে যাও তাহলে আমি পূর্বের ভিডিওতে আলোচনা করেছিলাম যে দেখবে যে বিভিন্ন জায়গার বিভিন্ন নাম যেমন একটি জায়গায় সবাই যখন একসাথে বসবাস করছে সেই জায়গাটির নাম হচ্ছে সেই একটি গ্রামের ভিতরে বিভিন্ন পাড়ায় বিভক্ত ধরো এটার নামে এটি একটা পাড়া এটি একটা পাড়া এটি একটা পাড়া এটি একটা পাড়া তো এই পাড়াগুলোতে আসলে বিভিন্ন ধরনের মানুষজন থাকে এবং এটা আলাদা আলাদাভাবে বিভক্ত এবং এই যে আলাদাভাবে বিভক্ত কিন্তু পুরোটাই কিন্তু একই গ্রাম এবং এই গ্রামের আশেপাশে লক্ষ্য করলে দেখবে যে হচ্ছে একটি ধরো ছোট নদী আছে কিংবা হচ্ছে মাইলের পর মাইল আসলে ফসলি জমি থাকে এবং এই ফসলি জমিতে এই গ্রামের মানুষরাই আসলে সেখানে গিয়ে চাষাবাদ করে এবং বা যারা যারা হচ্ছে ঘরে থাকে বা হচ্ছে গৃহস্থালি কাজ করে যেসব মহিলারা তারা দেখবে তারা হাতের কাজ করছে কিংবা হচ্ছে তারা বিভিন্ন ধরনের সবজি ফলাচ্ছে আশেপাশে কিংবা হচ্ছে অথবা আরও কিছু দেখবে যে হচ্ছে শুধুমাত্র রান্নাবান্নার কাজই করছে সো সেই জায়গা থেকে তোমরা যদি লক্ষ্য করো যে দেখবে এই ঘর বাড়িগুলো আসলে একটি চতুষ্ক আকৃতির কিংবা ঘরগুলো অনেক ঘন ঘনভাবে সাজানো এই দেখো এই ঘরটা থেকে এই ঘরটার দূরত্ব কতটুকু কিংবা এই ঘরটা এক থেকে এই ঘরটার দূরত্ব কতটুকু কিংবা দেখবে পাশের বাড়িতে এমনি যাওয়া যাচ্ছে অথবা হচ্ছে একটি বাড়ির সামনে হয়তো একটি ছোট্ট উঠান আছে আর একটি বাড়ির সামনে কোনো উঠান নেই তো এই বাড়িগুলো আসলে অনেক ঘন ঘনভাবে থাকে অন্যদিকে তোমরা যদি তোমরা যদি ওয়েস্টার্ন ফিল্মগুলো দেখে থাকো সেখানে দেখবে যে যে বিক্ষিপ্ত বসতি জিনিসটা আসলে কি এটা বুঝতে আরও অনেক ইজি হবে তো বিক্ষিপ্ত বসতিকে দেখবে যে হরন মুভিগুলোতে বেশিরভাগ সময় দেখায় যে আসলে একটি র্যাঞ্চ থাকে এগুলোকে বলে র্যাঞ্চ এবং সেই জায়গায় হচ্ছে এই র্যাঞ্চের আন্ডারে আর বিশাল জমি থাকে এবং আশেপাশে কোনো বাড়ি থাকে না এবং দেখবে ওই বাড়িটা হয়তো হচ্ছে কোনো হন্টেড একটি বাড়ি সেই বাড়িটাতে হয়তো কোনো একটি ভূত রয়েছে কিংবা ধরো হচ্ছে তুমি যদি কখনো হচ্ছে তিন গোয়েন্দা পরে থাকো তাহলে দেখবে যে হচ্ছে এরকম র্যাঞ্চের কথা অসংখ্য বলা আছে যে ওই বাড়িগুলোতে আসলে কি করে যে তারা হচ্ছে বিশাল এলাকা নিয়ে একটি বাড়ির আন্ডারে বিশাল এলাকা থাকে এবং সেই বিশাল এলাকায় তারা হয়তো পশুপালন করে থাকে কিংবা তারা হয়তো হচ্ছে কৃষিকাজ করে সেখানে এবং সেই জায়গাগুলোতে আসলে তারা এই যে বাড়িগুলো রয়েছে এই বাড়িগুলোতে আসলে হয়তো পুরো একটা পরিবার থাকে কিংবা দুটো পরিবার থাকে কিংবা আসলে কখনো তিনটা পরিবার থাকতে পারে কিন্তু এর চেয়ে বেশি কিন্তু থাকে না এবং মেইন যে রোডটি রয়েছে এই যে মেইন রোডটি এই মেইন রাস্তা থেকে সেই বাড়িগুলো হয় একটু দূরে এবং এই বাড়িগুলো হচ্ছে একটা থেকে আরেকটা ব্যবধান কখনো কখনো হচ্ছে পাঁচ মাইল ছয় মাইলও হয় কিংবা হচ্ছে ধরো তিনশো চারশো মিটারও হয়ে থাকে এরপরে আসে রৈখিক বসতি কী জিনিস রৈখিক বসতি হচ্ছে এমন একটি জিনিস যে লক্ষ্য করে দেখবে যে হয়তো কোনো একটি জায়গায় বা একটা নদীতে একটি প্রাকৃতিক বাঁধ রয়েছে সেই বাঁধটিতে আসলে হচ্ছে মানুষজন একসাথে বসবাস করছে কিংবা একটি রৈখিক লাইন অর্থাৎ এই যে যেমন ধরো একটি রেখা টানলাম এবং এই বাড়িগুলো ঠিক এমনই হয় একটি রৈখিক আকারে হয় যেমন একটি নদী এই নদীর তীরে আসলে এই নদী ধরো হচ্ছে এই নদীতে কোনো ভাঙন নেই অর্থাৎ এই নদীর তীরে কিছু বাড়ি একসাথে এক সারিতে দাঁড়িয়ে গেল কিংবা অনেকগুলো মানুষ বা অনেকগুলো পরিবার এই বাড়িগুলোতে আসলে এখানে বাড়ি বানিয়ে 
বসবাস করা শুরু করলো এটাই হচ্ছে মূলত রৈখিক বসতি তো আমরা আজকে আসলে কি কি শিখলাম গ্রামীণ বসতির ধরন এবং বিন্যাস আসলে ধরন এবং বিন্যাসটি কি আসলে কিভাবে হয় প্রথম হচ্ছে আসলে ঘনত্বের উপর নির্ভর করে কিংবা সেটি আসলে হচ্ছে বৃত্তাকার হচ্ছে নাকি চতুর্ভুজ আকৃতি হচ্ছে কিংবা নাকি এক লাইনে যাচ্ছে এই দেখো এক লাইনে যেমন ধরো এটা যদি লক্ষ্য করো দেখো এই রাস্তার পাশে বাড়িগুলো সব এক লাইনে যাচ্ছে তো এগুলো এটাকেই বলা হচ্ছে রৈখিক বসতি কিংবা ধরো হচ্ছে সেই বাড়িগুলোর অবস্থানগুলো কি কী কিংবা এই বাড়িগুলো একটি থেকে অর্থাৎ একটি বাড়ি থেকে আরেকটা বাড়ির যে দূরত্বটি রয়েছে দূরত্বটি কীরকম সেই অনুযায়ী যদি আমরা আজকে ভাগ করি তাহলে দেখব যে হচ্ছে গোষ্ঠীবদ্ধ বা সঙ্গবদ্ধ বসতি কী জিনিস কিংবা বিক্ষিপ্ত বসতিটা আসলে কী জিনিস এবং রৈখিক বসতিটা আসলে কী জিনিস এবং আশা করি সবাই বিষয়টি বুঝতে পেরেছ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ